我记得你以前没有喝酒的癖好。这是以前你的癖好，只不过你不记得了。月破之日，天地两冲，有流星美景，却是不吉之祥。对于天上的仙官来说，流星不过是应卯的差事；而对于像你这样修行的人来说，则是占卜凶吉的方式。还是普通的凡人好啊！他们对着流星许愿，并且认为一定可以实现。愿谁不会啊？是啊，许愿揪我的睫毛，这合理吗？不行，我要揪你一个。嗯，哎知道我许的是什么愿望吗？三界太平，终生喜乐呗。我希望你能像从前一样快乐，然后你喜欢我。彩色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄。你来到凡间，不过是来历练的。所发生的一切都是一场梦。嗯，看到了吗？流星汇集的云彩处，才是你最终的家。你早晚都会回去的。神仙是不得有情的，我们是不可能的。你早晚都会回去的。若是我不愿意回去呢？如果我们计划落空，明日我将神器交出去，就再也无法归位了。肯定要你会死的，你知不知道？若是我死了，你会原谅我吗？燕丹，虽然你一直不肯告诉我。我到底做错了什么？你知道我为什么会在这里看流星吗？九百年前，我曾经也跟一个人看过流星。刚开始我很讨厌他，可是后来，我不知不觉的喜欢上了他。这个人。救过我，也伤过我的心。但他跟我说，他肩负着众生，他的心里不能有任何的牵挂。那个时候我不明白他的意思。我记得你以前没有喝酒的癖好
。这是以前你的癖好，只不过你不记得了。月破之日，天地两冲，有流星美景，却是不吉之祥。对于天上的仙官来说，流星不过是应卯的差事；而对于像你这样修行的人来说，则是占卜凶吉的方式。还是普通的凡人好啊！他们对着流星许愿，并且认为一定可以实现。愿谁不会啊？是啊，许愿揪我的睫毛，这合理吗？不行，我要揪你一个。嗯，哎知道我许的是什么愿望吗？三界太平，终生喜乐呗。我希望你能像从前一样快乐，然后你喜欢我。彩色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄。你来到凡间，不过是来历练的。所发生的一切都是一场梦。嗯，看到了吗？流星汇集的云彩处，才是你最终的家。你早晚都会回去的。神仙是不得有情的，我们是不可能的。你早晚都会回去的。若是我不愿意回去呢？如果我们计划落空，明日我将神器交出去，就再也无法归位了。肯定要你会死的，你知不知道？若是我死了，你会原谅我吗？燕丹，虽然你一直不肯告诉我，我到底做错了什么。你知道我为什么会在这里看流星吗？九百年前，我曾经也跟一个人看过流星。刚开始我很讨厌他，可是后来，我不知不觉的喜欢上了他。这个人救过我，也伤过我的心。但他跟我说，他肩负着众生，他的心里不能有任何的牵挂。那个时候我不明白他的意思